Jadi menawar pasien juga itu juga banyak tantangannya, juga banyak risiko yang harus kita hadapi. Sangat lebih kompleks permasalahannya. Apalagi pasien-pasien jiwa, banyak yang tidak ada keluarganya lagi. Jadi betul-betul kita harus merawatnya. Kita sekaligus menjadi perawat dan kadang-kadang juga harus sekaligus berperan sebagai keluarga pasien. ada uh, gejalanya ya gejala uh, uh, ada gejala di perasaannya ada penciuman ya merasa ada bau busuk gitu ya yang sebenarnya uh, orang lain tidak mengalami itu dari perlaku kita bisa lihat uh, pasien itu jadi uh, gelisah gitu ya uh, atau perilaku yang lain yang berulang-ulang ya yang yang tidak wajar ya penyebab uh, dari gangguan skizofrenia ini ada faktor uh, internal dan eksternal ya jadi yang internal itu uh, faktor genetik kemudian faktor eksternalnya itu bisa uh, uh, apa karena uh, pa, uh, faktor stres tadi ya stresor psikososial ya mungkin ada masalah-masalah dalam keluarga ada konflik ya Uh, ada uh, apa kehilangan orang-orang yang dicintai itu faktor stresnya. Orang dengan gangguan jiwa selalu dipandang negatif oleh masyarakat. Selain diberi label orang gila, diasingkan jauh dari orang yang dicintai dan terkadang kerap diperlakukan secara tak manusiawi. Jika boleh memilih Tak ada yang ingin mengalami nasib seperti mereka. Mereka mungkin berbeda, tetapi mereka ada. Sosok perawat yang merawat ODGJ sangatlah berperan penting dalam proses penyembuhan orang dengan gangguan jiwa. Tak sedikit jiwa yang berhasil mereka sembuhkan lewat tangan hangat dan penuh dengan keikhlasan. Kesadaran akan pentingnya kesehatan jiwa di Indonesia masih kurang. Sebagian besar masyarakat Indonesia meyakini bahwa gangguan jiwa disebabkan oleh hal-hal yang tidak rasional atau supranatural. Sehingga membuat masyarakat lebih percaya dalam menangani gangguan kesehatan jiwa dengan bantuan non-medis. Gangguan jiwa merupakan sebuah penyakit yang bisa diupayakan pemulihannya. Keberhasilan pemulihannya tergantung pada kepedulian dan kemampuan orang sekitar untuk melakukan pendampingan secara tepat. Adalah Trinila Ariesti, seorang perawat yang terpilih untuk melayani jiwa yang melayang.
pertama sekali saya bertugas sekitar tahun 1997 saya pertama sekali ditempatkan di rumah sakit umum saya bertugas di sana sekitar lima tahun setelah menikah saya pindah ikut suami di tahun 2004 saya pindah ke rumah sakit jiwa daerah provinsi Jambi saya masuk di rumah sakit jiwa provinsi Jambi sekitar bulan Juli 2004 dengan alasan mungkin dari direkturnya karena saya pernah bertugas di rumah sakit umum jadi setelah di rumah sakit jiwa saya ditempatkan pertama sekalinya di ruangan khusus untuk perawatan fisik pasien-pasien jiwa setelah beberapa tahun di ruangan fisik saya pindah lagi ke ruangan perawatan wanita di sini saya merawat pasien-pasien jiwa khusus untuk pasien-pasien wanita dari sini juga saya bertemu berbagai macam pasien dari daerah-daerah yang berbeda jadi kadang-kadang juga perlakuannya atau oh, kebiasaan pasiennya juga berbeda ibu saya awalnya sedikit agak keberatan karena awalnya kan saya di rumah sakit umum jadi uh, saya juga berusaha memberikan pengertian kepada ibu saya kalau bekerja di rumah sakit jiwa itu uh, intinya sebenarnya sama seperti di rumah sakit umum itu saya bilang sama orang tua saya jadi saya memberikan pengertian pada ibu saya jangan malu kalau anaknya kerja di rumah sakit jiwa karena merawat pasien jiwa itu kalau menurut saya saya cerita sama ibu Ibu kalau lihat kondisi mereka di rumah sakit pasti akan ikut mendukung apa pilihan saya. Karena pasien-pasien jiwa di pasien-pasien di rumah sakit jiwa itu banyak yang sudah tidak diterima keluarga. Jadi kita merasa kita jadi keluarga mereka. Jadi rumah sakit kadang-kadang sudah memang menjadi rumah bagi pasien-pasien jiwa itu, apalagi pasien-pasien yang Memang sama sekali tidak ada keluarganya. Penanganan pasien dengan gangguan jiwa dilakukan dalam tiga tahapan. Tahapan pertama, pasien akan dikaji terlebih dahulu di ruang gaduh gelisah. Selain pasien, keluarga pasien pun akan diberikan edukasi terhadap tindakan yang akan dilakukan selama perawatan. Di ruang gaduh gelisah, pasien akan dirawat selama tiga hari. Setelah itu akan dipindahkan ke ruang intermedit. Di ruangan ini, biasanya pasien sudah dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan sendirinya. Tetapi tetap dilakukan pendampingan oleh perawat. Tahapan terakhir, pasien akan dipindahkan ke ruang tenang. Di ruang tenang ini, pasien akan mulai melakukan terapi aktivitas kelompok dan terapi rehabilitasi. Terapi rehabilitasi merupakan tindakan sosial, edukasi, perilaku untuk meningkatkan fungsi kehidupan orang dengan gangguan jiwa dan berguna untuk proses penyembuhan. Sehingga mampu melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari secara mandiri. Berbagai tindakan berupa terapi yang dikemas berguna untuk meningkatkan fungsi hidup ODGJ secara optimal sehingga mereka dapat hidup, pelajar, dan bekerja di lingkungan masyarakat. Ruang gunanya ruang rehabilitasi mental itu, itu untuk nantinya kalau mereka sudah layak pulang, sudah dinyatakan sembuh oleh DPJP atau psikiater, itu biasanya mereka sebelum pulang kita bekali. Dengan keterampilan untuk bisa mereka nanti beradaptasi dengan keluarga dan masyarakat. 
Jadi di ruang rehabilitasi mental itu nanti kita adakan kegiatan tergantung kemampuan pasien. Biasanya kita berkonsultasi dengan psikolog. Apa kemampuan pasien itu? Bisa dia menjahit, bisa dia berkebun, bisa dia membuat manik-manik, atau membuat telur asin, atau jamur. Jadi sesuai dengan kemampuan si pasien itu. Selama merawat pasien jiwa, uh, saya juga mendapatkan pengalaman-pengalaman yang baru. Jadi merawat pasien jiwa itu juga banyak tantangannya, juga banyak risiko yang harus kita hadapi. Pada saat memberikan obat, kadang-kadang pada ada pasiennya yang tiba-tiba gerakannya impulsif, bisa menyerang kita. Dan saya juga pernah mengalami uh, pada saat akan memberikan obat, pasiennya tiba-tiba memukul. gitu. Dan itu sangat gerakannya sangat refleks dan saya juga tidak sempat menghindar. Dan pada saat itu kita, saya juga merasa sedikit emosi, tapi kemudian saya ingat ini adalah pasien dan saya adalah perawat di sini. Saya harus bisa mengontrol emosi saya, jangan sampai saya bisa terbawa terpancing emosi karena kondisi pasien itu memang butuh perhatian kita. Pada saat itu juga kalau berdinas di sini, kita dinasnya satu orang. Jadi kalau dinas malam, kita sendiri. Ada kalau pasien ada yang gelisah, kita harus bisa menghadapinya sendiri. Dan itu sebenarnya sangat beresiko bagi kita di sini. Karena ada juga beberapa teman saya yang pernah sampai cedera, sampai ada yang harus dibawa ke rumah sakit, harus dijahit, ada yang mengalami luka. Karena pada saat itu ada pasien yang ngamuk dan dia hanya sendiri menghadapinya. Itulah tantangan yang kita hadapi di sini. Dan apalagi saat kita di rumah juga punya permasalahan. Sementara kita juga harus tetap bertugas, jadi kita harus bisa mengatur emosi kita. Jangan sampai permasalahan di rumah itu mengganggu pekerjaan kita di rumah sakit. Perawat kita yang bernama Ibu Trinila itu dia sudah bekerja di rumah sakit jiwa ini sekitar 19 tahun uh, dan dia sudah mendapatkan penghargaan perawat teladan di tahun 2021. Uh, jadi Bu Trinila ini memang orangnya begitu care dia dengan pasien, begitu telaten, begitu sabar, begitu ikhlas dia merawat pasien-pasien yang ada di rumah sakit jiwa ini. Bahkan Bu Trinila itu dia turun tangan untuk pasien-pasien yang istilahnya belum mampu untuk mengurus dirinya sendiri. Dia uh, sanggup untuk memandikan pasien, menyuapi pasien, menyisir rambut pasien. Uh, jadi uh, wajar untuk Bu Trinila itu untuk mendapatkan dia perawat teladan. Ada perasaan? yang masuk ke kuping saya, kepala saya terasa berputar setelah berputar, muntah ada yang ngomong di kuping saya tapi saya diam setelah itu saya bertengkar lagi sama abang saya kan ngamuk, ambil saya saya ambil piring saya sendiri, saya pecahin saya, saya pecahin ke anak ayu saya melapor dengan paman jadi paman tadi disuruh datang, datang. Jadi setelah datang tadi, dia kompromi abang sama kakak, paman, sama tetangga di situ. Saya pun diangkat kan, satu orang empat, dua di tangan, dua di kaki. Itu saya dirantai. Dirantai selama satu tahun lebih. Setelah dirantai itu dibawanya ke sini. Kisah hidup saya, saya nikah masih muda, dan 
pendaftaran ekonomi nggak ada uang untuk kuliah untuk sekolah jadi umur 16 tahun saya sudah dinikahkan sama orang tua saya umur 16 tahun nikah langsung punya anak satu nikah jalan rumah tangga selama 12 tahun punya anak dua kami pisah dengan suami, suami saya yang pertama umur rumah tangga saya 12 tahun saya pisah di pengadilan sudah pisah dengan suami saya yang pertama selama selama dua tahun saya menjanda nikah lagi saya sama orang Jawa Medan jadi itulah saya membina rumah tangga dengan suami saya yang kedua ini sudah dua tahun kalau yang suami yang pertama 12 tahun kalau untuk pengalaman hidup saya lantaran mungkin bukan saya yang menyalahkan orang tapi memang saya yang salah lantaran ego tinggi mungkin lantaran terlalu muda nikah terlalu muda masih muda nih ya bu ya jadi saya nggak bisa kontrol emosi cemburu itu sebabnya setelah beberapa lama saya di rumah sakit jiwa ternyata saya semakin oh, gimana ya rasanya tuh nyaman saja bekerja di sini rasanya saya bisa membantu merawat pasien-pasien juga itu menjadi suatu kebahagiaan sendiri apalagi pada saat pasien sudah bisa tenang dijemput oleh keluarga rasanya kita senang sekali pasien-pasien ini yang sudah bisa sembuh dan bisa kembali ke rumah kalau di lingkungan tempat tinggal atau di tempat-tempat lain juga pada saat misalnya saya ada acara-acara di tempat lain pada saat memperkenalkan diri kalau awal-awalnya setiap mengatakan kalau saya bekerja di rumah sakit jiwa sebagian banyak yang tertawa gitu kan. tapi saya lama-lama sudah terbiasa dan saya tidak pernah malu dengan kondisi yang seperti itu saya malahan berusaha kalau saya juga mau menunjukkan kalau saya bangga saya bekerja di rumah sakit jiwa Saya di sini hampir 11 minggu. Perawatannya baik, ibu-ibunya juga baik. Kita bisa curhat sama dia. Dia pun menasihati kita juga baik. Enak, gak bisa ngomongnya tepel, dingin rasa hati. Enak gitu loh ya, perasaan. Selama saya di sini, saya tidak pernah dikunjungi oleh keluarga. Keluarga saya dengan saya disisihkan gitu, secara makan pun disisihkan, secara perkumpulan keluarga pun saya disisihkan. Alhamdulillah bersyukur dengan Allah, saya lebih tenang, lebih plong, pikiran saya lebih plong, lebih terbuka. Terima kasihlah untuk rumah sakit jiwa bisa membimbing saya lebih baik lagi daripada yang dulu bisa membimbing saya lebih baik lagi seperti lebih baik lagi mudah-mudahan impian saya jadi rumah keluarga saya yang rumah tangga saya yang kedua ini bisa jadi rumah tangga sekinah keluarga Baroma dan harapan saya untuk anak-anak saya mudah-mudahan mereka walaupun pahit-pahit kehidupan sekolah lah Walaupun teman SMA jadilah Sebab apa pernikahan dini itu nggak bagus, nggak baik bu Belum bisa mengontrol emosi Contohnya saya lah Sisa ini uh bisa sembuh ya bisa 
uh, kita sembuhkan tapi tentunya dengan uh, pengobatan yang rutin dan uh, dukungan keluarga dan juga uh, apa dukungan lingkungan masyarakat uh, memang akan berbeda ya uh, pasien sistokrenia mungkin dengan pasien fisik uh, uh, ya yang lain uh, mereka bisa uh, sembuh bisa bekerja kembali ke masyarakat uh, bisa beraktivitas uh, tapi uh, mungkin kadang-kadang uh, masih bisa muncul ada uh, gejala gejala-gejala sisa ya gitu ya masih bisa ada muncul gejala-gejala sisanya tapi uh, tapi bisa normal seperti orang-orang kebanyakan gitu tapi ya memang harus dengan pengobatan yang rutin tadi Alhamdulillah saya sudah bertugas dari 2004 sampai sini masih setia di rumah sakit jiwa dan saya merasa saya sangat menikmati pekerjaan saya ini dan saya bertekad untuk tetap bisa memberikan pelayanan terbaik untuk pasien-pasien di rumah sakit jiwa dengan kemampuan yang saya miliki saya hanya ingin bekerja, semoga apa yang saya lakukan bisa menjadi amal ibadah dan bisa berguna bagi orang lain.